good morning friends boundary conditions in electrodynamics enganeyanennu nokkam kaiyna class galil aayittu nammal differential form of maxwell's equations manasilaakki the first one del dot d is equal to rho f then second one del dot b is equal to zero del cross e is equal to minus do b by do t del cross h is equal to j f plus do d by do t idil paladinum pala perigalum nammal munbu koduthittundayirunnu but maxwell inde ee fourth equation il vanna ambiguous law il vanna ഈ കറക്ഷനോടുകൂടി ദോ ഡി ബൈ ദോ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കറക്ഷനോടുകൂടി ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസും നമ്മുടെ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അതുകൂടാതെ ആർ എച്ച് എസിൽ ഫ്രീ ചാർജുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ കറണ്ടുകളും വരുന്ന രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ ഡോ ഡിയുടെയും എച്ചിൻ്റെയും ടൈമിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് ഇക്വേഷനേക്കാൾ മീൻസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി സി ഇക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽ ക്രോസ് ബി സി ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സിലോൺ സീറോ ദോ ഇ ബൈ ഡോട്ട് ഈ ഇക്വേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ഫോം മാത്രം ഫ്രീ ചാർജുകളുടെയും ഫ്രീ കറണ്ടുകളുടെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രീ ചാർജുകളുടെയും ഫ്രീ കറണ്ടിൻ്റെയും ടേംസിലുള്ള ഒരു കൺവീനിയൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോംസ് അറിയണം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറംസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോസസ് തിയറവും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്സ് തിയറവും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഗോസസ് തിയറം നമുക്കറിയാം ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർ എ വെക്ടർ വി ഈസ് വി ഡോട്ട് ഡി എ സിക്വൽ ഡെൽ ഡോട്ട് വി ഡി ടോ എന്ന എഴുതാം അല്ലെ ഓപ്പൺ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് വി ഡി ടോ എന്ന എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്ലോസ്ഡ് ഓവർ എ പെരിമീറ്റർ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ സി ഇക്വൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഓപ്പൺ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡെൽ ക്രോസ് വി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ അവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി വരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി സി ഇക്വൽ ടു റോ എഫ് അല്ലെ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി സി ഇക്വൽ ടു റോ എഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഡി ടോസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ എഫ് ഡി ടോ എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് റോ എഫ് ഡി ടോ മീൻസ് റോ ഈസ് ദി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സോ ഡി ടോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറൻ ടോട്ടൽ ചാർജ് ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ എഫ് എൻക്ലോസ് ക്യു എഫ് എൻക്ലോസ് ഇൻ ദാറ്റ് സർഫസ് ക്യൂ എഫ് എൻക്ലോസ് ഇൻ ദാറ്റ് സർഫസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഡി ടോ എന്നാണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള അതിനെ ഇവിടെ ഈ വീക്ക് പകരം ഡി ആണെന്ന് മാത്രം അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഗോസസ് തീറം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അല്ലേ ഡി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സർഫസ് ക്ലോസ് ഒരു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡോട്ട് ഡി എ സി ഇക്വൽ ടു ക്യൂ എഫ് എൻക്ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനെയും മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസ് ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ സർഫസുകളൊക്കെ തന്നെ എനി ആർബിട്രറി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഓക്കെ അതുപോലെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ നോക്കൂ ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ദോ ബി ബൈ ദോ ടി ദെൻ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി
സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽക്രോസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എ ഇവിടെ വീക്ക് പകരം ഇ ആയിട്ട് മാറുന്നു വിച്ച് ഈസ് എഗെയിൻ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ വരും അല്ലേ ദോ ബൈ ഡോട്ട് യു ഓഫ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എ ഓക്കെ സോ ഡെൽക്രോസ് വി ഡോട്ട് ഡി എ എന്തായിട്ട് മാറും ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ ആയിട്ട് മാറും നോക്കാം ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതി ഇത് നോക്കൂ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇവിടെ വീക്ക് പകരം ഇ ആണ് സോ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നമ്മൾ ഈ പഴയ ഫോമിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫാരഡേസ് ലോ എഴുതിയ സമയത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രലിന് നമ്മൾ എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യലാക്കി മാറ്റിയതായിരുന്നു അതിന് പകരം തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു തിരിച്ച് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ തന്നെയാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ടി ഓക്കെ സോ ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ വെരി സിമിലർലി ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു ബട്ട് നോക്കൂ ആർ എച്ച് എസിൽ ഇതുപോലെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് സോ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജെ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എ ദെൻ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഡോട്ട് ഡി എ വരുന്ന സമയത്ത് ജെ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എ എന്തായിട്ട് മാറും നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് ജെ എഫ് വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഐ ബൈ ഡി എ ആണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഐ ആയിട്ട് മാറുന്നു കറണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ബിക്കംസ് ഐ എഫ് എൻക്ലോസ് ദ ഫ്രീ കറണ്ട് എൻക്ലോസ് പ്ലസ് എഗെയിൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഡി എ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ബൈ ഡി ടി സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡോട്ട് ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ നാല് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗൽ ഫോമും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തിയറംസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറവും ഗോസസ് തിയറവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എങ്കിലും കൺവേർഷൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഴുതി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഓരോരോ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിയുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ അതിനു വേണ്ടി ടേക്കിംഗ് എ വേഫർ തിൻ ഗോഷ്യൻ പിൽ ബോക്സ് നോക്കൂ ഇതാണ് വേഫർ തിൻ ഗോഷ്യൻ പിൽ ബോക്സ് വേഫർ തിൻ മീൻസ് വെരി 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 തിൻ പിൽ ബോക്സ് പിൽ ബോക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മരുന്ന് പെട്ടി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ മരുന്നൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടി നടത്തുന്നു വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരെ കട്ടിയില്ലാത്ത ഒരു പിൽ ബോക്സ് ഗോഷ്യൻ പിൽ ബോക്സ് ഗോഷ്യൻ മീൻസ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽ ബോക്സ് ആർബിട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പിൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയും എക്സ്റ്റെൻഡിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ബൗണ്ടറി മീൻസ് അതിൻ്റെ ഈ പിൽ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മുകളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം താഴേക്ക് ബൗണ്ടറിയുടെ താഴേക്ക് അതായത് സെക്കൻഡ് ഭാഗത്തേക്ക് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ അപ്പർ ഭാഗം തൽക്കാലം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് താഴെ ഭാഗം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇതൊരു ബൗണ്ടറി ആണല്ലോ ബൗണ്ടറി കൊണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിന് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരിക ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ നേരെ അതേപോലെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് ഡെമിനിഷ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ച് എന്ത് സംഭവം സോ ബൗണ്ടറിയുടെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്ന വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഫർ തിൻ പിൽ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ക്ലോസ്ഡ്
quadratic shape or rectangular box type This is a rectangular shape. This is a face. This is a face. This is a face. This is a face. At least three contribution faces. We will consider the area of the area. The area is thin. The face is negligible. We will split the face. We will split the face. We will split the face. Then upper bagatu verna D uta component D1 and no? first media line D1 and no? so upper integral up, upper surface integral D1 dot D lower surface integral D D2 dot D and the one another minus radius moku E D A direction the surface in the direction analo D A direction surface in the direction a poem like any other other than the normal direction on a surface direction I took another so upper surface in the direction outward a Mughal lake in the direction on a uh, lower surface in direction in an air you know opposite it I like I can witness so minus D A the direction can I can write on the number of day e minus sign could that so in an item on no so I did it in the said contribution and item are no co Said contribution, then the surface is very thin. Said contribution is not neglected. So, the second component is the same. Mine is d1 dot da, then d2 dot da. Okay, suppose this d1. We will integrate this d1 constant. We will assume that we will integrate this d1 dot integral da. d1 dot integral da. Minus d2 dot integral da. What is integral da? Integral da is a, the total upper surface area of the pill box. The surface area is same. So, we will integrate this d1 dot da. D1 dot da minus d2 dot e which is equal to qf enclosed in a e area yode, surface area terms like in a what is the qf enclosed in the number of another surface charge on the amount of surface charge on the number surface charge density into area and all the low then the little bit in the area three bagatella Surface uh, charge on a low every day charge will contribute in the so surface charge density into e pill box in the area means surface area the area and over in the pill box in the upper lower area called the nidicula so sigma f in the a and a then idil tenamoku what is d1 d1 chirpe inclined right i could look on the e a you day the surface in the perpendicular right la direction that is surface direction surface in the normal direction a normal direction will turn d1 and a one and the so d1 in the a the component down on the combo on the a perpendicular right la component a perpendicular right la component in the very more uh number surface in purple a parallel right la component la a the direction parallel right la component that is surface in a perpendicular right la component i'm going to them d1 perpendicular into d and other actually in the parallel component on a so I don't know I'm going to do so d1 perpendicular into da that are they pull a d2 perpendicular into a which is equal to sigma f into a verum sigma f into a so a gets cancelled that is d1 perpendicular minus d2 perpendicular is equal to sigma f so either on a number day first boundary condition so even I'm again in in a words will like it by a no cool perpendicular component of the displacement of the displacement vector d is discontinuous not continuous continuous not ever change you are there d1 perpendicular equal to d1 perpendicular d2 perpendicular on angle will continuous on the continuous ala means d1 perpendicular is equal to d2 perpendicular plus sigma f on a link sigma f plus d2 perpendicular and then we call it a other one to the next similar particular component boundary condition in an this condition by the second equation number bundle dot b is equal to zero integral form closed surface integral b dot d is equal to zero 
ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർപ്പസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വേപ്പർ തിൻ ഗോഷ്യൻ പിൽബോക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി വൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എടുക്കുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേ വേപ്പർ തിൻ ഗോഷ്യൻ പിൽബോക്സ് എടുക്കുന്നു ഇനി നോക്കൂ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും ആറ് ഫേസുകളുണ്ട് സൈഡ് ഫേസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം പ്ലസ് അപ്പർ ഫേസിലുള്ള ബി വൺ അല്ലേ അപ്പർ കമ്പോണ് അപ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ബി വൺ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബി വൺ ഡോട്ട് ഡി എ മൈനസ് ബി ടു ഡോട്ട് ഡി എ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് റൈറ്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നില്ല സോ വെരി സിമ്പിൾ ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി വൺ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ബി വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ബി വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വരും അതേപോലെ താഴെ ബി ബി വൺ ഡോട്ട് എ എന്ന് വരും താഴെ അതേപോലെ ബി ടു ഡോട്ട് എ എന്ന് വരും സോ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഡോട്ട് അതിന് പാ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് മീൻസ് എക്കുള്ള പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ സർഫസിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ബിയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ എ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ബി വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മൈനസ് ബി ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബി വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈക്വൽ ടു ബി ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മീൻസ് മുകളിൽ വരുന്ന ബി വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലറും താഴേക്ക് പോകുന്ന ബി വൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലറും എല്ലാം ആയിപ്പോയി ഏത് കണ്ടീഷനിലും ഏത് സർഫസ് ആണെങ്കിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബി ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബി ഈസ് ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ഈ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എ സോ ഇവിടെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ആംബീരിയൻ ലൂപ്പാണ് നമുക്കൊരു ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു വോളിയം ഇല്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സർഫസ് മാത്രം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംബീരിയൻ ലൂപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമ്മൾ പറയാം വെരി തിൻ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് സ്ട്രാഡലിങ് ദ സർഫസ് സ്ട്രാഡലി മീൻസ് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംബീരിയൻ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സർഫസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആംബീരിയൻ ലൂപ്പ് ഓക്കെ സോ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയത് പോലെ ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയാം ആംബിരിയൻ ലൂപ്പിന് അപ്പം തന്നെ നാല് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നാല് രണ്ട് എഡ്ജസ് രണ്ട് ഈ സൈഡ് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് മുകളിൽ വരുന്ന രണ്ട് മെയിൻ എഡ്ജസും വരുന്ന മെയിൻ ലെങ്ത്ത് വൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് എഡ്ജസും വരുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എഡ്ജസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ പ്ലസ് അപ്പർ എഡ്ജ് മൈനസ് ലോവർ എഡ്ജ് അല്ലെ അപ്പർ അപ്പറിൽ വരുന്ന ഫീൽഡിന് നമുക്ക് ഇ വൺ എന്നും താഴെ വരുന്ന ഫീൽഡിനെ ഇ ടു എന്നും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പർ ഇ വൺ ഡോട്ട് ഡി എൽ ലോവർ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ടു ഇ ടു ഡോട്ട് ഡി എൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ ഈ എഡ്ജിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് വളരെ തിന്നാണ് സ്ട്രാഡലിങ് ദ സർഫസ് എന്നാണ് വളരെ തിൻ ആണ് ആ എഡ്ജസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈഡ് എഡ്ജുകളിൽ വരുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം സോ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നോക്കൂ ബാക്കി ഇ വൺ ഡോട്ട് ഡി എല്ലിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ വൺ ഇത്രയും ഭാഗത്തൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇ വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡോട്ട് ഡി ഇൻ ഡോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി
കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ നമ്മൾ സർഫസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഇ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ വൺ പാരലൽ ഇൻ ഡി എൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഡോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ വൺ പാരലൽ സോ ഇ വൺ അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇ സർഫസിന് പാരലായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇ വൺ പാരലൽ ഡോ എൽ മൈനസ് ഇ ടു പാരലൽ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ദിസ് ബിക്കാംസ് ദ തേർഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ബിക്കാംസ് ഇ വൺ പാരലൽ മൈനസ് ഇ ടു പാരലൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മീൻസ് പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഇ ഈസ് ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് മറ്റേ ഇ വൺ പാരൽ ഈക്വൽ ടു ഇ ടു പാരൽ അല്ലേ മുകളിലുള്ള ഇ വൺ പാരൽ എന്തായാലും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി ആയാലും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആയാലും പാരലൽ പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈസ് ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി തേർഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വളരെ സിമിലർ ആണ് നേരത്തെ മൂന്നാമത്തത് പറയാൻ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ സി ഇക്വൽ ടു ഐ എഫ് എൻ ക്ലോസ്ഡ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി യു ഓഫ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എ അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയതുപോലെ എൽ എച്ച് എസിന് നമുക്ക് നാല് അല്ലേ രണ്ട് എഡ്ജസ് രണ്ട് സൈഡ് എഡ്ജസ് പ്ലസ് അപ്പർ എഡ്ജ് പ്ലസ് മൈനസ് ലോവർ എഡ്ജ് അല്ലേ ഈ രീതിയിലേക്ക് എഴുതാം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് എഡ്ജുകളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ നെഗ്ലിജ് ആകുന്നു നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് എൻക്ലോസ്ഡ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എഗെയിൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ സർഫസ് കോൺട്രിബ്യൂ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വീണ്ടും നോക്കൂ അതും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആംബീരിയൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സർഫസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി അഗെയിൻ നെഗ്ലിജിബിൾ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ So, the remaining terms will be h1. We will integrate the upper integrate of the in the L. We will integrate the higher integrate of the h2 constant right consider the DL integrate of the h2 dot L. So, h1 dot L minus h2 dot L equal to IF enclosed. So, this will be the equation. The equation will be the equation. L in the terms will be the equation. ആർ എച്ച് എസിലും ഡോട്ട് എല്ലിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ഐ എഫ് എൻക്ലോസിന് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എല്ലുകളെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇൻഡിവിൽ പാർട്ടിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഐ എഫ് എൻക്ലോസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് എഴുതാൻ നോക്കൂ നമ്മൾ ഐ എഫ് എൻക്ലോസിന് നമ്മൾ സർഫസ് കറൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് സർഫസ് കറൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡി ഐ ബൈ ഡി എൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലേ സോ ഡി ഐ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് ബൈ ഡി എൽ പെർപ്പ് ആ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ആംബീരിയൻ ലൂപ്പിൻ്റെ എല്ല് നമുക്ക് എടുക്കാം ഡി എൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൽ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ സർഫസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് സർഫസ് കറണ്ട് സേ ദിസ് ഈസ് ദ സർഫസ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ സർഫ് ഈ ആരോ കാണിച്ചാണ് സർഫസ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇടാം കെ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്രോസ് എൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എൻ ക്രോസ് എൽ ഐ എഫ് എൻ ക്രോസ് മീൻസ് എൻ ക്രോസ് എൻ ഈസ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഓർ നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ദെൻ ക്രോസ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംബി ഈ അപ്പർ എഡ്ജിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അതേ ആ ലെങ്ത് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ കെ എഫിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം നമ്മളിവിടെ എല്ല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഈ ലെങ്ത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഫ്രീ കറണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദിസ് ഐ എഫ് എം ക്ലോസ് ഡി സി ഇക്വൽ ടു കെ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്രോസ് എൽ ബട്ട് നോക്കൂ ഇതൊരു ബോക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡോട്ടിനെയും ക്രോസിനെയും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കാരണം നമുക്കൊരു ഡോട്ട് ഡി എൽ ഫോമിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്
growth in an ordinary matter. So it's one parallel minus H2 parallel, which is equal to Kf cross Pn. That is the parallel component of H are discontinuous by an amount of free surface current by an amount of free surface current density. So this is the fourth boundary condition. So now we boundary conditions in the world that in the equation they pull out in the word cellula boundary condition they pull out in the derivation string carrying will create my UAD and it's like you can so look over linear media till other console it is running in there now so first boundary and general partner in there no d1 perpendicular minus d2 perpendicular is equal to sigma f but for linear media can I'm already partner I knew d is equal to epsilon into e I'm looking at them epsilon 1 in d1 perpendicular minus epsilon 2 in d2 perpendicular is equal to sigma f and they pull a second pin I'm gonna have a carry down but so e1 parallel minus e2 parallel is equal to 0 third one d1 perpendicular minus d2 perpendicular is equal to 0 fourth one of the ball and oku for linear media I'm already going to guy new h is equal to b by me or b is equal to mu s in the bottom by the so h can be replaced by b1 by mu1 that is b1 perpendicular e1 parallel by mu1 minus b2 parallel by mu2 is equal to k cross k they pull up in a linear media with no free current no free charge at the surface surface will free current um free charge um ilang 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 minus b2 perpendicular is equal to 0 and the ball up in a body in right hand side in 0 i to mark so these are the boundary condition they are very very important and well number day in transmission coefficient that they put a reflection coefficient you will calculate a and in some of the reflection at the bottom reflect in we didn't look all equations okay can do what you can find it in a mother e boundary conditions okay and then i'm gonna be a equal to so the one to one other important down and i'm gonna go into them i'm gonna go to the case of me where i have played you in the gun okay thank you